Mire cómo maquillan de bonito, ma. Ya se ya se mezcla. Estamos de regreso. Mami, ya. Seguimos aquí, por favor, me apagan micrófonos. Profe, sí. profe. Señora, señora. Profe, profe, yo era la que no podía entrar. Se me, iba, se me iba la señal y no podía entrar. Y no supe cómo, cómo empezó. Estamos en transición. Apenas aplicando la primera, la primera sombra. La sombrita que no es ni muy clara ni tampoco es tan oscura. Y ahí la voy difuminando. Sí, y lo que tienes ahí a esto con otra luz. Esto es polvito para que no, para que no se manche la, para que no se me manche la, la piel. Listo. Bueno. Ahora, chicas, vamos a hacer la misma transición, pero sin párpado. Recuerden que este párpado lo sellé, este no lo he sellado. ¿Qué es sellar para la persona nueva que acabo de entrar? Sellar es que yo coloqué, eh, eh, coloqué correcto. Por favor, me apagan micrófonos. Luisa, Juan Oviedo. El limpio. Apagan micrófonos, por favor. Listo. Ahora, la, la persona que acabó de entrar, puse primerito primer o corrector aquí en el ojo, lo difuminé y este lo sellé con una sombra clarita de nuestra paleta, con este va todo en mate, recuerden que eso no, todo, todo, todo el sellado tiene que ir solamente en tonos mate y el tono de transición también en mate, solamente aquí en esta parte sí le podemos colocar una, una sombrita nacaradita, ¿listo? Entonces, ahora este párpado no lo sellé, este párpado está húmedo, párpado húmedo y párpado sellado. Y vamos a coger el mismo tono que acabé de aplicar en este ojo, pero aquí no me va a servir esta forma de aplicación, me va a servir es la de toquecitos, chicas, toquecitos. Porque si yo hago esto, no, probablemente no, o sea, se me, se me tranca y me va a causar, es como manchones. Mientras que si yo lo hago a toquecitos, lo voy difuminando poco a poco. Detalla, detallan que va quedando más pigmentado. Esa es la diferencia entre, entre aplicar una sombra en párpado sellado y en párpado, y en párpado húmedo. Miren, con la sombra de párpado húmedo, miren, miren cómo marca. Se nota más el color. ¿Ve? Y cogí la misma cantidad, tomé la misma cantidad. En este punto, cuando yo ya te he puesto todo a toquecitos, ahí sí empiezo a difuminar, mira. Y empiezo a tratar de hacer lo mismo que hice en el otro párpado, sin llegar hasta aquí. Recuerden que no nos podemos entrar aquí, sino que lo bajamos y... Y vamos difuminando. Profe, perdón, es que se me fue la señal y no escuché bien. En ese ojito que te estás maquillando, ¿tú lo sellaste o solo aplicaste el primer y no lo sellaste? Sí, ahí estamos trabajando sobre párpado húmedo. Ah, por ya. eso la forma de aplicación, por eso la forma de aplicación a toquecitos, mira. Primero a toquecitos. Cuando yo ya tengo depositado el tono, ahí sí comienzo a difuminarlo. Mientras que aquí desde que entro es difuminando difuminando en forma de círculo. Aquí entro, en párpado húmedo entro, pero a toquecitos para depositar tono, para depositar color. Mira. Evito esta parte, esta parte, chicas, esta parte de acá, y evito salirme tanto. Tomo más o menos antes de llegar a la punta de mi cejita, ahí más o menos está quedando mi tono de transición. Yo no lo puedo llevar tanto hasta acá, porque se me va a ver raro, feo, no, no, no va a hacerlo, no va a dar el resultado que yo quiero tener en un maquillaje. ¿Listo? Detallan. Detallan que un ojito me quedó más, más, más fuerte que el otro. Sí, señora. Esa es la diferencia entre trabajar en párpado sellado y párpado húmedo. 
¿Cuál les va a funcionar? Practíquenlo ustedes y se dan cuenta. Y dicen, ah, bueno, yo me quedo mejor así porque me va, me, me, me luce más. Ah, no, así se me facilita más, entonces voy a sellar el párpado. Listo, ya, ya esa lección de ustedes. Eh, a manera personal, personal, me gusta trabajarlo en párpado húmedo. Porque sé que voy a la fija, porque sé que si me pongo una una sombra de claritica igual me va me va a tomar el tono que es mientras que aquí si sí yo tengo que darle y depositarle más y ¿sí, sí me entienden entonces pero pues ya ustedes la conocen y esa lección de ustedes listo ahora chicas aquí voy a colocar un tonito de profundidad es donde me voy con una brochita un poco más pequeña por qué por qué me voy con una brochita más pequeña porque no quiero dañar primero que toda esta transición esta transición tan bonita que quedó. Entonces, si yo cojo una, esta misma brocha a poner acá, probablemente la voy a subir hasta mismo donde está. Entonces, se me van a combinar mucho los colores. Ahí es donde tomo una brocha un poco más, más, más pequeña. Y tomo un color. Con esta transición, chicas, yo puedo aplicar, seguir aplicando tonos tierra todos los tonos por el lado de los cafés dorados y eso, también con esta misma transición puedo aplicar un morado, puedo aplicar un azul puedo aplicar un verde puedo aplicar, puedo aplicar lo que sea, lo que sea ahí me va a combinar porque recuerden que este tono de transición es el que me va a dar como esa plataforma para de ahí abajo meterle y ponerle el color que yo quiera, o sea el que, el que a mí se me antoje, ¿cuántos? el que también yo quiera ¿Cuánto recomiendo en un básico? Máximo tres. Pero si yo quiero meterle cuatro, cinco, lo puedo hacer, pero pues obviamente ya es en otras técnicas un poco más avanzadas y a ustedes se les va a enredar un poco más la vida. ¿Listo? Entonces pro, probablemente en las próximas técnicas, mmm, que va, la que vaya a tomar el siguiente curso, vamos a ver ese, ese, esa forma de aplicación de hasta cuatro y cinco sombras en transición. Entonces se va viendo ese degradé para poder hacer las técnicas que, que vienen. ¿Listo? Entonces, aquí yo voy a, a tomar, ¿qué quieren? ¿Tonos tierra o tonos moraditos? Porque mira, acá tengo este, o me puedo ir con este. Tonos tierra. Súper Tonos tierra. Ay, profe, los tierras se usan mucho mejor, algo diferente, uno morado, mucho, uno fucsia, sí. algo raro, porque siempre maquillamos los de la misma son forma. Los, como les digo, cuando uno está aprendiendo, usted vaya a la fija con todos tonos Exacto. tierra. Cuando un usted azul. le lleva un maquillaje social, si alguien le piden esos tonos, usted se va a la fija porque son los tonos más fáciles Profe, de aplicar. un azul, practiquemos con un azul bien chévere. Hagamos una cosa, yo voy a aplicarlo en un tono morado, en un tono azul, ustedes la que se le faciliten hacerlo, la que quiera hacerlo y se le facilite en tonos tierra, lo puede hacer, ¿les parece? Entonces, vamos a tomar un azulito, me toca esta paleta de acá porque no, no hay un azul así como profundo, este es el más profundo, acá esos azules están muy aguamarino, entonces voy a tomar ese color. Esta es de la paleta Hawaii, de la marca Atenea, que esta la, la vende Lorena, ahí en la, en la academia. Y mire, la, mire los tonos. Aquí, aquí sacamos cualquier cantidad de luz. Obviamente la mayoría de luz que sacamos de esta paleta son en tonos fríos. La mayoría. Bueno, entonces me voy a ir con eso ya es como yo hago caso. Me voy a ir con, con tonos fríos. Tomo, tomo, ay, ya casi no me cae la otra. Tomo, tomo color, descargo, chicas, hay que descargar un poquito para que ese, ese polvo no me caiga acá. Obviamente tengo protección, pero pues como de aquí a mañana ustedes van a tener esa práctica, no, 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 no van a utilizar polvo, entonces sepan mi carga no. Y comenzamos a difuminar. Mira. Y a marcar cuenquita. Marcamos cuenquita. Yo no, yo me veo acá en el computador, pero realmente no me miro bien. Marcamos cuenquita. La llevamos del huesito. Mira, aquí, aquí claramente se me nota mi huesito. Mire, ahí me hago el hundimiento y es mi huesito. Entonces. La marco ahí, 
viene la cuenca, la llevo hasta la mitad y acá le doy, es como hacer una C, pero al revés. La C normalmente es así, ¿no? Escribir Carolina. La hago al contrario, mira, tran, mira. Y voy difuminando, no puedo dejar esa marcación. La idea de esta sombra es poder sacarla un poco, subirla un poquito, no dejarla aquí en el hueso y dejar esa marcación, sino arrastrarla un poquito, difuminarla hacia arriba para que se vea bonito, para que se vea ese desgaste y no se vea esa marcación. Acá le estoy depositando más para que quede un poquito más fuerte y la saco. Mira, acá, a, 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 cuando estoy haciendo estos movimientos, también tiene mucho que ver estos movimientos, chicas. Si yo deposito y hago el giro hacia adentro de mi ojo, hacia acá, hacia el lagrimal, arrastrándolo hacia adentro, mis movimientos son hacia adentro, estoy metiendo color acá. Cuando hago este movimiento hacia afuera, hacia mi orejita, quiere decir que lo estoy arrastrando un poquito hacia afuera. O sea que si yo lo quiero subir un poquito más de mi huesito, pues mis movimientos van a ser hacia afuera. Mira. Detallan. Aquí está un poquito marcado, entonces yo ahí le doy un poquito más y lo quiero agachar un poquito acá. Lo voy, de, voy dando como esa curvita, buscándole la curvita al ojito. Y aquí ya. Mira. En azul. Y se detallan la, combina, la, 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 la transición que pusimos arriba. Mira, mira cómo empata de bien ahí los dos tonos. ¿Se detallan? ¿Qué tal donde yo no hubiera puesto ese tono de transición? Probablemente ese azul me queda feo. ¿Alguna duda, inquietud? Pregúntenme, pregúntenme por favor. Voy a marcarle un poquito más. Resulta que yo... Yo quiero verme un poquito más elaborada, aunque de día lo puedo llevar así. Si yo quiero, por ejemplo, este maquillaje ahorita lo vamos a transformar a noche, simplemente lo marco más. Chicas, ¿cómo, ¿cómo ahorita miramos? Ahorita miramos un maquillaje como un maquillaje para el día. Lo puedo intensificar y ya quedo regia para por la noche. ¿Listo? Sí, profesor, entendí algo. El tono de transición que tú aplicaste eh, tiene que ver mucho con el tono que voy a aplicar después. Sí, sí tiene, que ver, sí tiene que ver, lo que pasa es que de pronto ya algunos maquilladores eh, con, 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 con lo que vamos, vamos maquillando y vamos mirando y vamos haciendo combinación de colores, eh, nos ahorramos como ese paso, por ejemplo, de... Entonces, si voy a colocar rosado, pues entonces también fucsia, pues entonces le voy a colocar una sombrita rosadita. O sea, queda el ojo muy rosado. Mientras que si yo coloco un tono de transición amarilloso, tierrita, naranjitas, así por esos lados, me empata muy bien con los tonos fríos. Me, me empatan bien. Me dan una buena, una buena finalización. Y si yo este tono acá lo, lo, llevo, lo, lo saco acá con mi contorno, que fue el que aprendimos a hacer anoche, pues va a empatar también muy bien. Esos son como tips, pero no quiere decir que siempre y así sea la regla y es que así se maquilla. Eh, no, esta es mi técnica. Es lo que yo he aprendido y lo que a mí me ha funcionado, lo que, lo que, lo que veo que le queda bien a mis clientes y también a mí pero no quiere decir que es que, que es que así sea o que ustedes de aquí a mañana se lo escuchen a otro maquillador, porque pues la idea es que ustedes no solamente se capaciten conmigo, sino que se capaciten con maquilladores, la que esté haciendo su carrera para trabajarlo profesionalmente. Ese es mi consejo, que, es, que con muchos artistas, porque de cada, de cada artista van a aprender. Entonces, si tienen esa posibilidad, háganlo y probablemente le van a escuchar cosas distintas. Entonces, nos vamos a quedar con información de uno, con información de otro. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Yo he tomado muchos cursos y la mayoría han sido virtuales. Entonces, he podido, he podido coger alguito de uno, alguito de otro. Me gusta esto, me gusta lo otro. Ah, pero mira lo que hace este, me, me funciona mejor que como con el otro. Es, es eso, ¿sí? Profe, una pregunta si sí, de pronto ese tono que estamos aplicando como que me lo subí mucho, lo siento, yo no sé, ¿cómo lo puedo, lo puedo corregir? Difuminándolo con brochita, difuminándolo. 
Aunque hay que tener una cosa clara, chicas, es que, por ejemplo, si yo aplique un tono muy oscuro y lo subí muy acá, difícilmente con un tono clarito lo voy a, lo, lo, lo voy a como a medio suavizar, más no lo voy a corregir, porque el tono oscuro, yo le pongo un clarito, no me, no me va a dar esa plataforma. Esa, eh, otra vez que me va a volver a quedar clarito, no. Sí, se me va a dificultar por eso es que mira, las cosas hay que hacerlas pausadas, mirar hasta dónde lo puedo ir siguiendo no ir a las carreras y como siempre apáguenme, apáguenme en un micrófono por favor y como siempre no me silencien a mí bueno eh, ¿Qué les estaba diciendo? Que ese tono de transición se coge aquí y se va, se va difuminando a medida que el ojo, que el párpado me vaya permitiendo. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado con esas, esas subidas. Ahora vamos a aplicar sombra en, en el ojito que está, aunque aquí ya como le bajé, ya prácticamente se selló con la sombra de transición. Vamos para allá. Sacudimos un poquito y a toquecitos. Vamos marcando cuenca. Ahí, cuando yo ya tengo marcada la cuenca es cuando agarro a difuminar. Antes no. Marcamos primero cuenca, mira. Y después, sí, suavecito, me voy por ese borde a difuminar. Muchas veces aquí, chicas, otra cosa que ustedes pueden hacer para no subirse es agarrar, miren lo que yo voy a hacer. Yo deposito mi color acá, ¿verdad? Tan. Ahí está depositado, no está difuminado. Me voy con la brocha anterior que tiene un poquito de residuo del, del, otro, del, del primer tono que puse. O si no, tomo. Tomo un poquito, un poquito no más, un poquito. Y lo tomo y en todo el borde, suavecito, prácticamente está, esta brocha está por arribita, suavecito lo voy difuminando con la brocha anterior. Eso también me va a evitar que yo me suba con la brocha anterior. ¿Listo? Mira. ¿Qué tal? Ahí ya tengo mi transición hecha, ya tengo mi cuenca marcadita en juntos ojitos. Yo me fui por los lados de los azules. Ustedes eligieron un azul. Ahora, chicas, vamos a marcar el punto de luz. Esto sería ya un, una marcación de cuenca, un maquillaje para el día a día, en los tonos que ustedes elijan, en el que ustedes más les guste. Lo único que deben hacer es aprender a difuminarlos. Ahora, con una brochita lengua de gato, Puede ser como esta, no tan planita como esta, o puede ser esta, o para más facilidad y hasta mejor pigmentación y mejor fijación, lo podemos hacer con este dedito. Con este dedito tomamos, tomamos una sombrita, puede ser clarita, puede ser en los mismos tonos azulitos, pero muy claritico, o puede ser una tono, un tono blanco, pero aquí en este punto sí tenemos todo eh, el derecho de utilizar una sombra nacaradita, una sombra brillosita, porque aquí es donde va el punto de luz. O sea que aquí nos damos ese permiso. De resto, chicas, todo lo que hemos utilizado hasta ahorita es mate. No se les olvide, mate. Entonces, yo en esta paleta, la verdad, no tengo así como, este, este colorcito es más como un reflejo verdosito. Acá, 
no tanto. Acá de pronto está este azul, pero entonces ya es muy profundo y me va a quedar casi igual. Entonces no me gusta mucho. No me mata mucho. Entonces puedo colocar. Oiga, chicas, no quiere decir que porque ahí va la luz, entonces yo no le pueda colocar un tono mate clarito acá. También lo puedo hacer. Si yo quiero aplicarme un tono súper clarito ahí en mate, también lo puedo hacer. Pero como, si, como quiero darle luz, pues le pongo luz. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será? Vamos. Bueno, vamos a ponerle este que les había dicho inicialmente. Este, este claritico que es un poquito nacaradito y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a aplicar uno con brocha y uno con eh, el dedito. ¿Les parece? Entonces, con brocha tomo, tomo producto, descargo un poquito porque él queda porosito y depositamos. Así, ah, este sí va como, como, como es con lengüita de gato, sí lo llevo como en arrastres, mira. Prácticamente lo llevo no hasta la mitad de mi ojo, porque la mitad de mi ojo sería aquí, ¿verdad? Bien aquí. Lo saco un poquitico más desviadito, un poquitico más, mira, que me quede acá. Y lo voy difuminando. Acuérdense que este pegue tiene que ir difuminado. Todo nuestro ojito tiene que ir difuminado. Entonces, hasta aquí lo dejo. Y ya deposité mi tono fuerte. Y lo siguiente que voy a hacer es, con la misma brocha, sin coger nada más, no voy a coger más producto, descargo lo que tenga que descargar aquí en el punto fijo y me voy a ir suavecito, como haciendo esa leve difuminación, miren. Me va quedando un poquito difuminado, lo voy subiendo, como casi a la misma dirección de donde marqué mi cuenca, miren, detallen acá. Aquí empezó y aquí va subiendo, entonces acá como que lo uno, mira, mira, como que lo uno y dándole como ese arquito, dándole como ese arquito que viene desde acá. Y aquí queda difuminadito, detallan para que no va a quedar esa línea marcada. En esta parte, chicas, donde quedó ese pegue de un color oscuro y este color claro, también... Lo voy difuminando como a toquecitos, lo voy empatando, que no se vea esa línea, que no se vea marcación. Tomo más, más, que aquí me quedó faltando este punto, acá al pie de las cejas me quedó faltando, no me pigmentó. Pero aquí la idea es que no se note dónde termina y dónde empieza un color. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo les va? Cuéntenme. Aquí yo puedo, con el mismo tono, como iluminar un poco mi lagrimal, solo mi lagrimal, mira. Estoy iluminando. Miren. Están acá. ¿Detallan? ¿Qué tal, chicas? Aquí ya lo estoy puliendo. Están concentradas estas mujeres, me encanta. El otro ojito lo voy a sellar le voy a poner eh, con el dedito, con el dedito normal, tomo, tomo mi color, lo sobo así por encima, no, no tan duro, miren, miren lo que cogí acá, le quito como el exceso también un poquito a mi dedito y lo, lo coloco. Acá. Yo siento que con el dedo pigmenta más, deja como más fijación, deja más fuerte. Además que este pedacito no estaba sellado, ¿recuerdan? 
Entonces acá es donde empiezo a difuminar. Cuando ya he puesto la cantidad de producto, miren esto, miren cómo me inventó a diferencia del otro. Cuando ya he puesto, entonces me voy con mi lengüita de gato, la que acabé de aplicar y difumino. Pero solo los bordecitos, chicos. Solo bordes. Acá también este pegue para que no se note marcación y voy a iluminar mi punto lagrimal. ¿Listo, chicas? ¿Van bien? Mira. Difuminamos y estos puntos, nada de marcación, solo difuminación y listo. Ahora, cuando yo ya he terminado, Listo, chicas. Entonces, en la parte inferior de nuestros ojitos, ya cuando tenemos el look arriba difuminadito, ahí lo que nos queda faltando es encresparnos las pestañitas, ponernos pestañina y ponernos pestañas postizas, aunque en el día, pues, la verdad, yo así mantengo con mis pestañas únicamente con, ¿con qué? Con, con pestañina. Entonces, pero pues si tenemos unas pestañas chiquiticas, muy suavecitas, entonces las podemos utilizar en el día. ¿Listo? En la parte inferior vamos a colocar, eh, si quiero aplicarme algo, lo puedo hacer. Lo puedo dejar así, suavecito los ojitos, solamente pestañina y ya. Pero si yo quiero intensificar. Eh, chicas, les decía que así, así, así pueden quedar los ojitos, pero si nosotros queremos como, como que verlos un poquito más grandecitos, como que enmarcarlos más, que el maquillaje se note un poquito más, podemos tomar un tono, el transición que, que pusimos en, de primera, el de transición, que fue este, o el azulito, pero muy suavecito. Entonces, para el día, yo recomiendo siempre colocar el tonito de transición, chicas. El que colocamos de primerito. Aquí al lado, al bien sobre la línea de las pestañas. Mira. Acá. Detalla. Con una brochita de precisión. Si no tiene una brochita así pequeñita, eh, venden unos aplicadores, eh, de esos que vienen como aplicadores de sombras, que muchas sombras hasta los traen ahí. No sé, no sé si sepan de cuáles son, pero ellos son como una espumita, son aplicadorcitos. Son, vienen un palito y por un lado traen aplicador y por el otro también. De esos pueden, pueden cogerlos con la puntica y pueden hacer este proceso también, mira. Bien por la línea de las pestañas van ma, eh, maquillando esa parte. Y ahí se nos enmarcó un poquito, ¿detalla? En este punto, Perdón, cuando ya Carolina, hemos terminado, señora con el, Paula. ¿Es con el primer tono? Sí. Para el día, sí recomiendo en el primer tonito, el primer tono que pusimos de transición. Ok. ¿Listo? Aquí en este punto, mire cómo quitamos la sombra. Con la misma brocha que colocamos el rubor, quitamos el producto, el, el polvito, hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá, mira. Ya, lo retiramos y nuestro maquillaje quedó intacto. Aquí con una, con una espumita aplicadora llego 
y no hago sino pulir acá un poquito por si me baje acá, un poquito acá y ya, no es más. Aquí también pulo, solamente pulo y ya, no es más lo que voy a hacer. Acá arreglo un poquito esta transición, si me quedó mal, mira. Mira. Listo, entonces, pestañina y queda nuestro maquillaje para el día. Chicas, yo a ustedes no les recomendé una pestañina que a mí me encanta, es buenísima, es a prueba de agua, es de las de, de Maybelline. Hoy, hoy alguien me estaba preguntando, yo, ay, yo le dije a las chinas, a las chicas marca, a las chinas como si fueran mis, mis niñas de la tarde. A las chicas no les mencioné marcas y les recomiendo las de Maybelline, chicas. Esta, mira, hay, hay todas las pestañinas que vienen a prueba de agua, dicen, hay unas que dicen a prueba de agua, otras que dicen waterproof. Mira, ¿qué quiere decir? A prueba de agua. Me gusta porque cuando las personas tenemos las cejas muy hacia abajo, yo tengo las, las pestañas muy, muy lisas, son así, agachadas. Llego y me las encrespo y estas pestañinas a prueba de agua me sostiene el rizo. Pero si me pongo una pestañina normal, normal, de esas que se retiran fácilmente con el agua, chicas. Ustedes si aplican, se encrespan las pestañas y se las aplican y de una vez se las agachan. ¿Les ha pasado o solamente a mí? Sí, profe, a mí sí me pasa. Esto porque no utiliza la pestañina, tiene que ser a prueba de agua para que no se les vuelvan a agachar. Bueno, chicas, aquí quedó mi maquillaje, ya estoy elaborada, un maquillaje para el día. Ahora, como maquillaje de estos me sirve que me quede más fuerte para por la noche? Lo primero que voy a hacer es si voy a marcar más las sombras. Si yo quisiera que esa sombra se viera un poco más fuerte, hay dos, dos formas. Una que es poner más sombra de la que puse, poner, eh, intensificarla, o la otra es ponerle una sombra negrita, intensificarla con un negro. Entonces, cualquiera de las dos funciona bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Coger con, ya con mi brochita chiquis, la más chiquitica de mi paleta, como voy a ser más puntual, voy a coger un tono negro y a, lo mismo a toquecitos, y ojo con esto, sacudo bien, y comienzo a depositarlo. Comienzo a depositar mi negro suavecito. En toda la cuenca. En toda la cuenquita. Con mi sombra chiquitica. Con mi brocha chiquita. Y también la voy difuminando. Y ahí voy intensificando un poco más el color. Faltan seis minutos para acabarse esta clase. Se acaba y volvemos a entrar, chicas. Para ya terminar nuestro look completo de noche. Mire, ahí estoy intensificando mi sombra para volverla un poquito más dramática. Y difumino. Recuerden siempre y metajen en la cabeza. La clave de un maquillaje es ¿cuál? La difuminación. Ese sería el primer paso. El segundo sería también en la línea inferior, chicas, en la línea de agua. Yo voy a colocar un lápiz negro, fuertecito, acá. Ven acá. Un lápiz, ojalá que también sea a prueba de agua. Les recomiendo mucho el de Ruby Rose. Este es de Sami, que también es muy bueno, pero es mejor el de Ruby. Entonces, intensifico acá con negro. Bien fuerte esa línea. Y en la parte inferior donde coloqué el, el, el claritico también lo voy a intensificar. Puede ser del azul profundo que le di acá o puede ser también del mismo negro. Mira, una, una brochita muy puntual y empiezo. 
bien por la línea en la parte de abajo, por toda la línea de la pestaña, chicas, mira. A difuminar, a difuminar. Judith. Detallan, chicas, ya como se está volviendo más dramático nuestro maquillaje. Acá. Dudas, chicas, que quieren preguntarme, algo que se me esté quedando por fuera, por favor, recuérdenme, pregunten, no se queden con dudas. ¿Este no lleva delineado? Si quieren, sí, claro. La persona que esté acostumbrada a delinearse, sí. Pero no necesariamente. Hay maquillajes que se pueden hacer de noche, eh, para noche, sin, sin delineado. La que se quiera delinear, háganlo. Profe, por ejemplo, en mi caso, que mis ojos son un poco hundidos, eh, siento que cuando me aplico delineador me quedan más hundidos, o sea, no se me ve bien. Depende, depende, chicas. Pónganme la atención. Si yo, si yo voy a aplicarme un, este lápiz, por ejemplo, de la línea de agua y me dejo solo el lápiz, vea, el ojo se va a ver de ese tamaño, chiquitico, chiquitico. Pero si yo lo que hago es arrastrarlo hacia afuera, difuminarlos, detallan que esta parte está quedando más ancha y más profunda, esta profundidad va a, darme, va a hacer que mi ojo se vea más grande. Siempre, cuando los ojos son muy pequeñitos, son muy hundidos, si voy a hacer esta parte, tengo que necesariamente hacer esta difuminación hacia abajo, hacer este desgaste, chicas. No la vayan a dejar sola. Esto hace que mi ojo se vea más grande. ¿Listo? No vayan a dejar esa línea de agua, ese negro ahí solamente marcado. Esos ojos se van a ver muy, muy, muy pequeñitos. Eso sí, eso es, eso es seguro, eso es verdad. ¿Listo? Ahí ya voy a poner mis pestañas porque de noche que me voy a ir a rumbear ahorita, sí me voy a poner pestañas. ¿Cuáles? No tan dramáticas porque el maquillaje no está tan dramático. Unas pestañas, las mismas que llevaría en el día, divinamente me quedan, me quedan bien para la noche. ¿Mm? Entonces ya tengo mis pestañas, mis pe mi pestañina, todo pues tico ahí. Y yo no hago sino aplicarle el producto a, mi, a mis pestañitas. Ya las tengo listas porque son las mías las que siempre me pongo. Recuerden que estas pestañas duran entre 6 y 10 aplicaciones dependiendo del cuidado que yo tenga con, con ellas. Ya les había dicho que el, el, el pegante que les recomiendo, si lo pueden comprar y hagan la inversión es este, el dúo, el, el dúo de letra verde que viene así en pincel. Este es muy bueno, chicas, no les va a manchar. Si ustedes están empezando y se les dificulta, este no mancha porque él seca transparente. O sea, que si, que si la pestaña, ay, que se le manchó acá tantico, deje que seque, que él seca en transparente. No hay, no hay problema. Yo, yo la verdad estoy enamorada de este pegante. Es, es un poco más costoso que el, que el dúo normal o, o el de ese, el, de, el otro que les mostré, el de tapa roja. Chicas, queda un minuto. Regresamos para terminar y despedirnos. Bueno. Lo mismo, las pestañas acá en la mitad. Y luego nos vamos a la esquina. Cualquier esquina, sea en la, en la, en la lagrimal o sea acá. Y acá, 